పండులం ఇక్కడ మీకు మైండ్ బ్లోయింగ్ పెండులంతో మనీని మనీ ఫ్రీక్వెన్సీని ఎలా మార్చుకోవాలి మనం సపోజ్ ఓ ఇప్పుడే నేను లవంగం వేసా ఐ డోంట్ నో అది పెద్దగా బాగానే చూపిస్తుంది ఇక్కడ పెండులం ఇదేం చేస్తుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీని చూపిస్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా చూడాలి అంటే స్కేల్ ఉంటుంది ఇక్కడ దీన్ని మనం ఇక్కడ మీరు ఇది స్కేల్స్ దొరుకుతాయి మీరు కావాలంటే ఇది చూడండి మీకు డ్రోజింగ్ అంటారు దీన్ని డ్రోజింగ్ పెండులం డ్రోజింగ్ అంటారు అంటే మన స్కేల్స్ మీకు కావాలంటే దీంట్లో కూడా ఉంటాయి నెట్లో చూసుకోవచ్చు దీనికి కంప్లీట్గా నేను కోర్స్ చేశాను కాబట్టి నాకు అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఎలా చూడాలి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుకునేట్లు పర్లేదు మీకు మీకు నెట్లో కూడా దొరుకుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ బట్ ఇది వెరీ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రోజింగ్ అయితే ఇక్కడ ఒక స్కేల్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఉంటాయి ఎలా తిరుగుతుంది పెండిల మైటు ఎటు తిరిగితే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది అని చూస్తున్నాం ఇక్కడ మీకు స్కేలింగ్ కనిపిస్తుంది కదా డిఫరెంట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అందరు కనిపిస్తుందా అండి కనిపిస్తుంది కదా జీరో నుంచి హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నాయి ఇక్కడ జీరోతో మొదలైంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ అయితే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతున్న కొద్దీ అది మంచిది మనకి డబ్బులు వస్తాయి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మెయింటైన్ చేయకపోతే డబ్బులు తగ్గుతాయి అంటే అది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండి మేము మినా నమ్మకపోయినా అంత అంతే అది దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మన మన వైబ్రేట్ ఎలా అవుతుంది ఇప్పుడు అట్ దిస్ మూమెంట్ ఎలా వైబ్రేట్ అవుతుంది ఎంత స్పీడ్లో వైబ్రేట్ అవుతుంది మీరు ఇది చూడండి చాలా బాగుంటుంది తమాషాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పెండులం నాది పెండులం ఐమ్ సారీ ప్లీజ్ ఓకే మీ థ్యాంక్ యూ అలా దీనికి కూడా ధూప్ స్టిక్ వేయాలండి లేకపోతే మన 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 ఫ్రీక్వెన్సీని అంతా క్యాచ్ వస్తుంది అగైన్ పెండులం చేసేప్పుడు జస్ట్ రిమంబర్ మీ మైండ్ చాలా క్లీన్గా ఉండాలి జడ్జ్మెంట్లో ఉండకూడదు జడ్జ్మెంట్ అంటే భయంలో ఉండకూడదు వరిలో ఉండకూడదు అమ్మ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అని ఉండకూడదు జరుగుతుందో జరగదో ఉండకూడదు ఎందుకంటే పెండులం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో మీరు ఏముందో ఆ మూమెంట్లో అది చూపిస్తుంది అదే సపోజ్ క్లీన్ చేస్తే క్లీన్ చేసుకుంటే గాడ్ ఏం చెప్తున్నాడో అది చూపిస్తుంది క్లియర్ అర్థమైందా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటేనే పెండులం కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అదే మీరు వరి అవుతూ పెండులం తీసుకుంటే ఏదైనా చూపిస్తుంది అది ఓకే ముందు ఓపెన్ పన చేసుకునే పెండులం యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను మీరు గమ్మత్ చూడండి మీకే తెలుసు నేను చూపిస్తా సో ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఓకే మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ మై డియర్ పెండులం నువ్వు నాకు నా వాలెట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఎంత ఉందో చెప్పు ఓకే వైబ్రేషన్ ఇక్కడ నా వాలెట్ ఉంది మీరే చూస్తున్నారు చూడు ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఓకే మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ జస్ట్ చెక్ ద వాలెట్ వైబ్రేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకే ఇలా అడగాలి దీన్ని ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఓకే మీ థ్యాంక్ యూ ఇది కదిలే వరకు ఆగండి తిరిగే వరకు ఆగండి ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఫ్రీక్వెన్సీని అది వైబ్రేషన్ క్యాచ్ చేసింది వాలెట్ది ఇక్కడ మన స్కేల్ ఉంది స్కేల్లో ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్ పెట్టండి సెంటర్ పెట్టి ఇప్పుడు నా వాలెట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది వైబ్రేషన్ ఎంత ఉంది చూపించు ఎగ్జాక్ట్లీ చూపించు ఐమ్ సారీ ప్లీజ్ చూడండి వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేయండి కొంచెం కామ్ ఉండండి ఓకే ఎక్కడ కదులుతుందో చూడండి నేను చూపిస్తా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తా ఒక వన్ సెకండ్ హోల్డ్ ఆన్ కరెక్ట్గా చూపించు ఓకే 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 కరెక్ట్ రైట్ రైట్ ఓకే రైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ కదులుతుందండి ఇటువైపు ఇక్కడ ఇటు నుంచి ఇక్కడ పెడితే ఇటు కదులుతుంది మీరు చూస్తూ ఉండండి మీకు తెలుస్తుంది మీకు చూపిస్తా ఇలా పెట్టి కూడా తెలుస్తుంది రైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎటు ఉందో చూపించు అక్కడే చూపిస్తుంది చూడండి సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్య ఉంది ఇటువైపు చూపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ చూడండి నంబర్ ఈస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఇట్స్ నాట్ హైలీ వైబ్రేటింగ్ హైలీ వైబ్రేటింగ్ లేకపోతే నా వాలెట్లో డబ్బులు రావు వాలెట్లోకి డబ్బులు రావు అంటే వాలెట్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ మీ అకౌంట్ మీ లైఫ్ సో తర్వాత 
ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పెండులంతో వాలెట్ తీసుకొని సారీ మీరు ఇలాగా తిప్పండి ఒక దాన్నే అడగండి ఎటువైపు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఓకే క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇటు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే నా లెఫ్ట్ సైడ్ అని చూపించింది మీకు ఎటువైపు చూపిస్తే అది అటు అడగండి మీ పెండులో ఎటు చూపిస్తుందో అటు అడగాలి చూపించి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిప్పి ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ మనీ నాకు తెలియదు నేను ఏం చేశాను ఈరోజు నా వైబ్రేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ నేను ఏం తప్పు చేశాను బట్ నాకు ఇప్పుడు డబ్బులు కావాలి నాకు ఇప్పుడు అర్జెంట్గా డబ్బులు కావాలి నా ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చి నాకు డబ్బులు తెప్పించు ఓకే ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ ఆగి రైట్ సైడ్ తిప్పండి మళ్ళీ అంటే క్లాక్ వైజ్ తిప్పండి ఐఎమ్ సారీ మీరే లిటరల్గా తిప్పండి ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ మై డియర్ మనీ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ లేకపోతే మీరు తిప్పకపోయినా సరే మీరు పెట్టేసి ఉంచండి అదే తిరుగుతుంది రైట్ సైడ్ క్లాక్ వైజ్ తిరుగు అసలు మనం ఐఎమ్ సారీ చెప్పగానే క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది సారీ చూడండి తిరుగుతుంది ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ నేనేం తిప్పట్లో అదే తిరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ నా మనీ వైబ్రేషన్ని పెంచు నాకు మనీ ఇప్పుడు చాలా అవసరం చాలా కావాలి ఇప్పుడు నా అప్పులన్నీ తీర్చాలి ప్లీజ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నాకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నా వైబ్రేషన్ పెంచి మనీ తీసుకురా మనీ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ నేను ఏం చేశాను నాకు దూరంగా వెళ్ళిపోయావు ప్లీజ్ కమ్ ఐ లవ్ యూ ఐ రియలీ రియలీ లవ్ యూ నువ్వు రావడం చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు ఐఎమ్ మిస్సింగ్ యూ యూ ఆర్ మై బ్యూటిఫుల్ లవ్వింగ్ వన్ నా హార్ట్లో ఎంత బాధ ఉందో నువ్వు దూరంగా అయ్యేసరికి ప్లీజ్ కమ్ కమ్ ఐ లవ్ యూ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ అలా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ టైమ్స్ చేయొచ్చు జస్ట్ ఇది అన్న తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే నా వాలెట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూపించు ఇప్పుడు ఎంత ఉందో కరెక్ట్గా కరెక్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చూపించు ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మీరే చూడండి మీరే చూడండి ఎటు కదులుతుందో ఎటు కదులుతుందో ఎటు కదులుతుందో ఎటు క కరెక్ట్గా చూపించు నేనేం అనుకోను ఎటు ఊగుతుందో చూడండి నేను చూపిస్తా చూపించు కరెక్ట్గా చూపించు ఎక్కడుందండి కనిపిస్తుందా ఎటుగుతుంది హండ్రెడ్ డిడ్ యూ నోటీస్ ఎస్ అంతే మనం ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ చేసుకున్నంత సేపు మనకి ఇలా వైబ్రేషన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది టువర్డ్స్ మనీ అదండి అది ఎంత చేసుకోవాలంటే మీరు ఎంత చేసుకుంటూ ఉంటే మీ వైబ్రేషన్ అంత పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత పెరిగితే అంత డబ్బులు మన దగ్గరికి ఆకర్షిస్తాం ఇజెంట్ ఇట్ వండర్ఫుల్ పెండులం ఇస్ వండర్ఫుల్ కదా మరి గట్టి క్లాక్స్ కొట్టేయండి పెండులం బంగారు తల్లి చాలా పవర్ఫుల్ అండి మనం అనుకుంటాం ఏముంది ఐ ఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గిన్నెలో ఏముంది మనీ మాట్లాడితే దానికి ఏం అర్థమవుతుంది మరి స్కేల్ ఎందుకు అబద్ధం చెప్తుందండి కానీ మళ్ళీ కొంచెం నువ్వు బాధపడుతూ ఉండగానే మళ్ళీ వెళ్ళి చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా మారుతుందో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మనమేంటో అట్ దాట్ మూమెంట్ నువ్వేంటో అది మీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతమందికి అర్థమైందండి అర్థమైందా అర్థమైందా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ 